அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழ் ஆட்டோ டெக்ல இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஆப் மீட்டர் இன் என்ஃபீல்டு ஸோ இந்த ராயல் என்ஃபீல்டோட கிளாசிக் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்புறம் புல்லட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த மாதிரி மாடல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து இந்த ஸ்பீடா மீட்டர் பக்கத்துலேயே ஆப் மீட்டர் அப்படின்ட்டு சின்னதாக ஒரு மீட்டர் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து ப்ளஸ் மைனஸ் அப்படின்ட்டு ரெண்டு வேல்யூஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த மீட்டர் வந்து எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க இதோட பர்பஸ் என்ன அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த ராயல் என்ஃபீல்டு இன்ஜின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு அப்ஸ்ட்ரைட் பொசிஷனில் இருக்கும் ஸோ இன்ஜின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நேராக இருக்கும் மற்ற மாடல்ஸில் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு நார்மலாகவே தெரியும் அந்த இன்ஜின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபார்வேர்டில் கொஞ்சம் இன்க்ளைன் பொசிஷனில் இருக்கும் பட் ராயல் என்ஃபீல்டு இன்ஜின்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த இன்ஜின் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிறதுனால ஸோ அந்த வெயிட்டை வந்து பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுனால ஏன்னா இந்த இன்ஜின்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிசி வந்து ரொம்பவே அதிகம் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி அப்படின்ட்டு இதோட சிசி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்க வச்சுருக்காங்க இன்னொரு காரணம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த என்ஃபீல்டில் உள்ள இன்ஜின்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரோக் லென்த் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இன்ஜினில் வந்து மூணு டைப் இருக்கு ஷார்ட் ஸ்ட்ரோக் ஓவர் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் லாங் ஸ்ட்ரோக் அண்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ ராயல் என்ஃபீல்டில் யூஸ் பண்ணுற இன்ஜின் பார்த்திங்க அப்படின்னா லாங் ஸ்ட்ரோக் அண்டர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற இந்த தேர்ட் கேட்டகரி இன்ஜின் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த சிலிண்டர் டயா வந்து சின்னதாக இருக்கும் பட் அந்த பிஸ்டனோட அந்த ஸ்ட்ரோக் லென்த் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் இதனால தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ராயல் என்ஃபீல்ட் பைக்லாம் வந்து அதிக டார்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற பைக்ஸாக இருந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பழைய ராயல் என்ஃபீல்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அது வந்து புது மாடலை விட அதில் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் இருக்கும் ஸோ எப்படிப்பட்ட சேஞ்சஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ புது மாடல்ஸ்லலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்டினரி பைக் மாதிரியே லெஃப்ட் சைடு வந்து கியர் இருக்கும் ரைட் சைடு வந்து பிரேக் இருக்கும் ஸோ பழைய மாடல்ஸ்லலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது அப்படியே ஆப்போசிட்ல லெஃப்ட் சைடு வந்து பிரேக் இருக்கும் ரைட் சைடு வந்து கியர் இருந்துகிட்டு இருக்கும் ஸோ அப்போ இப்போ வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி செவன்டிஸ் ஸோ இந்த இயரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ அப்போ ப்ரொடியூஸ் பண்ண என்ஃபீல்ட் மாடல்ஸ்லாம் இந்த டி கம்ப்ரஸர் லிவர் அப்படின்ட்டு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு லிவர் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த லிவர் வந்து எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ பொதுவாக நம்மளுக்கு ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினை பற்றி தெரியும் ஸோ அதில் வந்து இன்டேக் கம்ப்ரஷன் பவர் எக்ஸாஸ்ட் அப்படின்ட்டு நாலு ஸ்ட்ரோக் நடக்குது ஸோ இப்போ வந்து கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த வெயிட் வந்து கீழே வந்துடும் ஸோ அந்த பிஸ்டன் வந்து மேலே போயிருக்கும் ஸோ அதோட டாப் டெட் சென்டரில் இருந்துட்டு இருக்கும் இப்போ பொதுவாக நீங்கள் வந்து வண்டி வந்து ரன்னிங் கண்டிஷனில் இருக்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த ஸ்ட்ரோக் வந்து நாலு ஸ்ட்ரோக்குமே கண்டினியூஸாக நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த சைக்கிள் ஆஃப் ஒர்க்கை வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அது இன்ஜின் ஒர்க் ஆகிட்டே இருந்துட்டு இருக்கும் இப்போ நீங்கள் வண்டியை வந்து நீங்கள் கொண்டாந்து வீட்டில் போடுறீங்க அப்படிங்கிறப்போ ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸாக சைக்கிள் நடந்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன மாதிரி சைக்கிள் நடந்திருக்கும் அப்படின்னா அந்த கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக்கோட தான் வண்டி வந்து ஆஃப் ஆகிருக்கும் அது எப்படி அப்படின்னா அந்த அந்த வெயிட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வண்டி ஆஃப் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக கீழே வந்துடும் ஸோ ஏன்னா இன்ஜினில் வந்து அதுக்கு மேலே எந்த ஒர்க்கும் நடக்க போகிறது இல்லை ஸோ அதனால் அந்த வெயிட் வந்து கிராவிட்டினால கீழே வந்துடும் ஸோ உங்கள் பிஸ்டன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டாப் டெட் சென்டருக்கு போயிடும் ஸோ மேலே போயிடும் ஸோ மேலே போகிறதுனால பார்த்திங்க அப்படின்னா அது வந்து கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக்கில் இருக்கும் ஸோ ஆல்ரெடி அந்த ஏர் ஃபியூல் மிக்சர் வந்து உள்ளுக்குள்ளே கொஞ்சம் இருக்கிறத வந்து அது கம்ப்ரஸ் பண்ணியே வச்சுட்டு இருக்கோம் ஸோ நீங்கள் மறுநாள் காலையில் நீங்கள் எடுத்து வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஏர் ஃபியூல் மிக்சர் வந்து சாம்பருக்குள்ள வந்து ஸோ ஏற்கனவே உள்ள அந்த உள்ள ஏர் ஃபியூல் மிக்சரோட ஸோ ஹை ப்ரெஷரில் வந்து கம்ப்ரஸ் ஆகும் ஸோ ஏற்கனவே குள்ளுக்குள்ளே கொஞ்சம் ஏர் ஃபியூல் மிக்சர் வந்து கம்ப்ரஷனில் இருக்கு இன்னும் அதிகமாக நீங்கள் காலையில் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் உள்ள வந்து அதுவும் கம்ப்ரஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறப்ப பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கம்பஷன் சாம்பருக்குள்ள உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹை ப்ரெஷர் வந்து கிரியேட் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் கிக் ஸ்டார்ட் போட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ அது வந்து அதுக்கு ஏற்ற ஒரு ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து கிக் ஸ்டார்ட்டில் கொடுக்கும் ஸோ கிக் ஸ்டார்ட் வந்து ரிட்டன் அடித்து உங்கள் காலில் வந்து இன்ஜுரிஸ்லாம் ஆகிருக்கும் ஸோ வந்து பழைய என்ஃபீல்டு வந்து யூஸ் பண்ணவங்க கிட்ட நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க கிளியராக சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த வண்டியெலாம் ஸ்
இன்னமும் புது மாடல்ஸ்லாம் ஏன் அந்த ஆப் மேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா சோ இப்ப உள்ள மாடல் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாலே அது பேரே தெரியும் கிளாசிக் த்ரீ ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிறது சோ இந்த கிளாசிக் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பழமையை வந்து இன்னமும் மெயின்டைன் பண்றது சோ செவன்டிஸ் எயிட்டிஸ்ல வந்து அந்த கிளாசிக் என்ன லுக்ல இருந்துச்சோ அதே லுக்ல தான் இன்னைய வரைக்கும் ராயல் என்ஃபீல்ட் கிளாசிக் வந்து இருந்துகிட்டு இருக்கு பட் இந்த காலத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அதுல கொஞ்சம் மாடிபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க சோ டிஸ்க் பிரேக்ஸ் இந்த மாதிரியான புது ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க பட் இப்ப உள்ள பைக்ல வந்து அந்த ஆப் மீட்டர் வந்து எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்க பேட்டரியோட ஹெல்த் வந்து மானிட்டர் பண்றதுக்காக தான் இப்போ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இப்ப உள்ள என்ஃபீல்ட் பைக்க வந்து நீங்க இக்னிஷன் சுவிட்ச வந்து ஆன் பண்ணும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஆப் மீட்டர்ல உள்ள அந்த நீடில் வந்து பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் நோக்கி நகர்ந்துரும் மைனஸ் நோக்கி நகர்ந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா உங்க பேட்டரியில வந்து சார்ஜ் கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அதுவே அது ஃபுல்லா அந்த மைனஸ் எண்ட் வேலைக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா உங்க பேட்டரி வந்து டவுன் ஆயிடுச்சு ஃபுல்லா சார்ஜ் வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆயிடுச்சு நீங்க வந்து பேட்டரியை வெளில கொடுத்து சார்ஜ் பண்ணணும் இல்ல ரிப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு அர்த்தம் இதுவே நீங்க வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு ஓட்ட ஆரம்பிச்சீங்க அப்படின்னா அந்த நீடில் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளஸ் நோக்கி நான் வந்திருக்கும் சோ அப்படி நான் வந்திருக்கு அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா பேட்டரி வந்து நீங்க வண்டி ஓடிட்டு போயிட்டு இருக்கீங்க பேட்டரி வந்து சார்ஜ் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அதுவே கொஞ்ச நேரத்துல அந்த நீடில் வந்து அந்த நியூட்ரல் பொசிஷனுக்கு இந்த மாதிரி நேரான பொசிஷனுக்கு வந்துடுச்சு அப்படின்னா உங்க பேட்டரி வந்து கம்ப்ளீட்டா சார்ஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் சோ பழைய கிளாசிக்ல வந்து அந்த ஆம்பேட்டர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உள்ள வந்து அந்த டீகம்ப்ரஷனை வந்து குறைக்கணும் சோ டீகம்ப்ரஸ் பண்ணணும் அதுக்காக அந்த டீகம்ப்ரஷன் வந்து ப்ராப்பரா ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்னு செக் பண்றதுக்காக அந்த ஆம்பேட்டர் கொடுத்துருந்தாங்க சோ இப்போ அந்த டீகம்ப்ரஷர் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒர்க் பண்றதுனால சோ இந்த பேட்டரி ஹெல்த்த வந்து மானிட்டர் பண்றதுக்காக இப்ப அந்த ஆம்பேட்டர் வந்து இப்ப உள்ள லேட்டஸ்ட் மாடல்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க சோ இது போன்ற மேலும் வீடியோக்களுக்கு தமிழ் ஆட்டோடெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி